চিকনগুনিয়ার প্রকোপ এবার হবে না সিটি কর্পোরেশনের এমন কথায় ভরসা নেই নগরবাসী স্বাস্থ্যতি দপ্তরের মতো 19 টি এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী আজ সিদ্ধান্ত জানাবে আন্দোলনকারীরা কোটা সংস্কার আন্দোলনে চরমভাবে ব্যাহত বাঙালির প্রাণের পয়লা বৈশাখ উৎসব মার্কেটগুলোতে নতুন পোশাকে সমারোহ থাকলেও নেই ক্রেতা এবং নাটক আর উত্তেজনার ভরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ আটের ফিরতে লিগ বিতর্কিত পেনাল্টিতে জুভেন্টাসের বিদায়ে সেমিতে রিয়াল মজিদ আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আরটিভি সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়েশ খবর এছাড়াও থাকছে মা ও সন্তানদের নিয়ে আরটিভি রিয়ালিটি শো সেরা আমি সঙ্গে মা সিজন চারের গ্র্যান্ড ফিনালে নিয়ে রিপোর্ট শুরুতেই মশার প্রকোপ ও চিকনগুনিয়ার আতঙ্ক নিয়ে রিপোর্ট গ্যালোবারের মতো এই বছর আর চিকনগুনিয়ার প্রকোপ হবে না বলে কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করলেও নগরবাসী নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না এ বছরও দুই সিটি কর্পোরেশনের মোট উনিশটি এলাকা চিকনগুনিয়ার ঝুঁকিতে আছে এমনকি জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের দাবি গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বছর আরও আন্তরিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করবেন তারা রাজধানীতে মশা সমস্যা নিয়ে অভি ইসলামের ধারাবাহিক রিপোর্টের শেষ পর্ব ছবি তুলেছেন নজরুল ইসলাম সম্পত্তি রাজধানীর উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উনিশটি এলাকাকে চিকনগুনিয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে স্বাস্থ্য অধি দফতরের সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা এর মধ্যে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এলাকাগুলো হল বনানী বসুন্ধারা আবাসিক এলাকা গাবতলি মগবাজার মালিবাগ মিরপুর এক মহাখালী ডিওএইচএস নাখালপাড়া পূর্ব শেওড়াপাড়া টোলারবাগ ও উত্তরা নয়নং সেক্টর আর দক্ষিণের এলাকাগুলো হচ্ছে ধানমন্ডি এক এলিফেন্ট রোড গুলবাগ কলাবাগান মেরাদিয়া মিন্টু রোড বেলি রোড ও শান্তিনগর সাধারণ মানুষ বলছে গেল বছর খুব কম পরিবারই ছিল যাদের অন্তত কোনো একজন সদস্য চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত হননি বর্ষাকে সামনে রেখে সেই আতঙ্ক কুরে কুরে খাচ্ছে তাদের মশাটা আমাদের খুব উৎপাত মানে শুরু করে আপনার ইয়ে থেকে মানে বিকেল থেকে মশার জ্বালায় তো আমরা থাকতেই পাই না বাসায় এই নিয়ে আমরা অনেক ভয়ের মধ্যে আছি সত্যি চলতি শুষ্ক মৌসুমে শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টিও ভাবাচ্ছে তাদের বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রোগে তারা আক্রান্ত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে যেটা কাউন্সিলরের করণীয় সেটা এখন পর্যন্ত মানে লক্ষণীয় কোনো জিনিস না সিটি কর্পোরেশন লোক যদি এখান থেকে তাদের ডাক্তার তারা না শোনার ভান করে চলে যাবে সামনে দিয়ে আমার টেবিলের নিচে মশা কামড়ায় অনেক এরাসল দিলে গলায় নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় অনেক জলে সিটি কাউন্সিলররা বলছেন গেল বছরের চিকনগুনিয়ার ভয়াবহতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বছর মাঠে নেমেছেন তারা বর্ষার দিন ধ্বংস করা হয় সেটার জন্য আটটার থেকে আমরা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত দিয়ে থাকি আমার পাঁচটার থেকে ফকার মেশিন আমরা আটটা পর্যন্ত নটা পর্যন্ত যেটা ধোয়া সেটা প্রতিটা গলিতে গলিতে ম্যাথন প্যাসেজে প্যাসেজে মাঠে স্কুলে কলেজের মাদ্রাসায় আমরা খালি জায়গায় দিয়ে দিই বরাদ্দ পাওয়া যন্ত্রপাতি ও ঔষধের সর্বোচ্চ প্রয়োগের পাশাপাশি নাগরিকদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করছেন তারা যেখানে খবর পায় টেলিফোন করে আমরা সাথে হতে ওইখানে ফরে আমাদের এখানে কোনো মশার উৎপাদ কম ইনশাল্লাহ যেসব জায়গায় ডোবা ছিল ওগুলো আমাদের মন্ত্রী সাহেবের হাতির জেলের সাথে কানেকশন করে দিতে আছে হাতির সাহেবের মেজারে বলি এটা দুই তিনটা ড্রেন করে দিতে আছে ফাইভের ড্রেন এগুলো ইসলাম ফানি জম্ব না আশা করি সবাই এক হয়ে কাজ করলে নগরীতে মশার উপদ্রব অনেকটাই কমানো সম্ভব বলে মনে করেন তারা অভি ইসলাম আর টিভি ঢাকা সরকারি চাকরিতে কোনো কোটাই থাকছে না জাতীয় সংসদে এমন ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করবে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসায় হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অপরাধীদের বিচারের আওতে আনার হুঁশিয়ারও দেন প্রধানমন্ত্রী রুহুল আমিন তুহিনের রিপোর্ট 
সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল দেশবাসীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু রোববার থেকে জোরদার হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে কথা বলবেন সরকার প্রধান সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি নিয়ে সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানকের সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন তার মনোভাব সরকারের সঙ্গে সমঝোতা হওয়ার পরও তা মেনে না নেয়া এবং পড়ালেখা বন্ধ করে রাস্তায় নেমে আসায় দুঃখ প্রকাশ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের বিষয়ে ক্ষোভ জানান তিনি কোটা থাকলেও মেধায় বেশি নিয়োগ হয়েছে জানিয়ে এ বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি তেত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় এই তেত্রিশতমতে মেধাভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ এসেছিল সাতাত্তর দশমিক চার শূন্য ভাগ মেধাভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছে সাতাত্তর দশমিক চল্লিশ ভাগ পঁয়ত্রিশ বিসিএস পঁয়ত্রিশতম বিসিএস পেয়েছে সাতষট্টি দশমিক উনপঞ্চাশ ভাগ ছত্রিশতম বিশেষে পেয়েছে সত্তর দশমিক আটত্রিশ ভাগ মেধারা কিন্তু কেউ বাদ যায়নি আমার কথা বিশেষ পরীক্ষা যারা দেয় তারা সকলেই মেধাবী কেউ মেধার বাইরে না এমনকি ওই কোটায়ও যারা তারা কিন্তু একসাথেই সব পরীক্ষা দেয় রিটার্নে সকলকেই পাস করতে হয় সেই পাস করার থেকেই কিন্তু তাদের চাকুরিটা দেওয়া হয় এখন সেইখানে কোথায় কি সংস্কার আর কি আপত্তি हासपाले गाड़ी मारा जा क्याकर्म करते समस्त जगह अवस्था এবং জেলা কোটা আছে কিন্তু সেই জেলায় জেলায় যে ইউনিভার্সিটি সেখানেও তারা রাস্তায় নেমে গেছে তারা যখন নেমে গেছে যখন জেলায় যারা তারাও চায় না যখন এরাও চায় না কেউই চায় না কোন স্পিকার তার মধ্যে বলে দিচ্ছে যে বলতো কোনো কোটাই থাকবে না কোনো কোটারই দরকার নাই কোটা টোটার দরকার নাই ঠিক আছে বিসিএস যেভাবে পরীক্ষা হবে মেধার মাধ্যমে সব নিয়োগ হবে মহিলা প্রতিনিধিরা ছিল তারা বলে দিচ্ছে স্পষ্ট তারা কোটা চায় তারা মানে পরীক্ষা দিয়ে চলে আসবে খুব ভালো কথা আমি তো খুব খুশি কারণ আমি নারী ক্ষমতা আনে সব থেকে বেশি কাজ করেছি আজকে সব জায়গায় নারী তাদের অবস্থানটা আছে প্রত্যেকটি জায়গায় আমি বেছে বেছে দিয়েছি ঠিক আছে যখন চায় না তখন দরকারটা কি তাহলে কোটা পদ্ধতিরই দরকার নাই আর যারা এরকম মানে প্রতিবন্ধী বা ক্ষুদ্র নির্গোষী তাদেরকে আমরা অন্যভাবে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারবো তারাও জয়েন করতে পারবে কিন্তু এই কোটা নিয়ে এই আন্দোলন আমি ছাত্রদের বলবো যে তাদের আন্দোলন তারা করেছে যথেষ্ট এখন তারা ক্লাসে ফিরে যায় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সুযোগ সন্ধানীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসায় হামলার তীব্র নিন্দা জানান শেখ হাসিনা আর এই ভিসির বাড়ি কারা ভেঙেছে লুটপাট কারা করছে সে লুটের মাল কোথায় আছে কার কারা কাছে আছে ওই ছাত্রদের কি তা খুঁজে বের করে দিতে হবে সেই সাথে সাথে যারা এই ভাঙচুর লুটপাটের সাথে জড়িত তাদের অবশ্যই বিচার হতে হবে ইতিমধ্যে গোয়েন্দা সংস্থাকে আমরা নামিয়েছি এটা তদন্ত করে বের করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমি শিক্ষক ছাত্র তাদেরও সহযোগিতা চাই প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকার শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষার সামঞ্জস্যতা রক্ষায় নজর দেওয়ার কথাও জানান তিনি রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি ঢাকা এদিকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণার পর কোটা সংস্কার আন্দোলনের বিষয়ে আজ সকাল দশটায় টিএসসি রাজু ভাস্কর্যের সামনে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাবে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ বুধবার সন্ধ্যায় সংসদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর তারা এই ঘোষণা দেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল হক জানান প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের চুল চেরা বিশ্লেষণ করে ও শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়ে পরবর্তী করণীয় বিশ্বে আজ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে দর্শক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাসুদ মোস্তাহিদ মাসুদ মাসুদ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী কোটা বাতিলের ঘোষণা দিয়েছেন সেই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া জানাবেন আজ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আপনি তো টিএসসি তে আছেন তারা কি জড়ো হয়েছেন কিনা বা এই মুহূর্তে সেখানে কি পরিস্থিতি দেখছেন আমাদের বিস্তারিত জানান 
ফারিয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তারা সেই বক্তব্যের বিষয়ে যাচাই বাছাই করে আমাদেরকে গতকালকে যেটা জানিয়েছেন যে আজ সকাল দশটায় তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবেন তারা কি সিদ্ধান্ত নেবেন আন্দোলন কি চালিয়ে যাবেন নাকি বন্ধ করবেন সেই বিষয়টি আজকে দশটা নাগাদ জানানোর কথা যদিও আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখনও আমরা আমি এই যে টিএসসি চত্বরে আছি সেই টিএসসি চত্বরে এখনও পর্যন্ত আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়নি যদিও আমাদেরকে জানিয়েছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনেই সংবাদ সম্মেলনটি হবে তো আমরা হয়তো বা কিছুক্ষণ পরেই সেখানে যাব এবং তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবো এবং আপনার মাধ্যমে হয়তো দর্শকদের পরবর্তীতে জানাতে পারব কি তাদের কি সিদ্ধান্ত তারা কি আন্দোলন চালিয়ে যাবে নাকি প্রধানমন্ত্রীর উপরে আস্থা রাখবেন এই যখন অবস্থা আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে গতকাল রাতেই কিন্তু ফারিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের যে বাসভবনে হামলা হয়েছে সে হামলার কারণেই কিন্তু সেই ঘটনার কারণে কিন্তু চারটি মামলা হয়েছে হয়েছে আপনার হচ্ছে শাহবাগ থানায় এছাড়াও আজকে যে বিষয়টি রয়েছে বেসরকারি এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা রাস্তায় থাকবেন সংবাদ সম্মেলন পর্যন্ত তো মোটামুটি সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত আসলে এখানকার যে পরিস্থিতি ততটা জড়ো হয়নি শিক্ষার্থীরা আমরা সবাই আছি গণমাধ্যম কর্মীরা অপেক্ষা করছি তারা জড়ো হবেন কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেই অপেক্ষায় আছি ফারিয়া এই ছিল আসলে সকালের মোটামুটি আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ মাসুদ আপনাকে দর্শক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাসুদ মোস্তাহিদ চলে যাচ্ছে পরবর্তী সংবাদে বাঙালির প্রাণের উৎসব পয়লা বৈশাখ অথচ কোটা সংস্কার আন্দোলনে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে বাঙালির প্রাণের এই উৎসব রাজধানীর মার্কেটগুলোতে নতুন পোশাকের সমারোহ থাকলেও ক্রেতারা দেখা মিলছে না দোকানিরা এই জন্য দায়ী করছেন কোটা সংস্কার আন্দোলনকে সুরাইয়ামনি রিপোর্ট বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ এদিনে বাঙালি সাজে উৎসবের আমেজে আর উৎসব মানেই নতুন পোশাক তাই রাজধানীর বিপণী বিতানগুলোও সেজেছে রকমারি পোশাকের সমারোহে নানান রঙের সুন্দর সম্মেলন ঘটেছে তাদের রকমারি পোশাকে পিছিয়ে নেই জুয়েলারির দোকানগুলো নজর কাটা ডিজাইনের গহনায় পূর্ণ করে তুলেছে তাদের সংগ্রহ তবে এ আয়োজনের সবটাই ভেস্তে যেতে বসেছে শেষ সময়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনে দুই তিন দিন ধরে আন্দোলন হওয়ার পর থেকে আমাদের সেল একদম কমে গেছে আগের তুলনায় কাস্টমার কমে অবশ্য একটু আতঙ্কের বিষয় বৈশাখ আসতে পারে মানুষ ব্যবসা করবে এই সময় একটা সিজনাল সময় আমাদের এই সময়টা যদি আসলে এরকম আন্দোলন থাকে সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের জন্য বড় খারাপ দীর্ঘ যানজট পার করে কেতারা দোকানে আসতে পারছেন না বলে অভিযোগ করলেন আন্দোলনটা অবশ্যই কেনাকাটাকে প্রভাবিত করছে পহেলা বৈশাখ যদিও একেবারেই সন্নিকটে তারপরেও সেইভাবে সবার জন্য বা একত্রে সবাই মিলে শপিংয়ে যাওয়া এগুলো ঠিকভাবে হচ্ছে না খুব স্বাভাবিক এখন তো শপিংয়ের রাশটা খুব বেশি হবে কিন্তু এই দুই তিন দিন আমার মনে হয় যানজট একটা অনেক বড় ইফেক্ট ফেলবে এই কেনাকাটার উপরে সবকিছু ছাপিয়ে জনজীবনের স্থবিরতা কাটিয়ে নববর্ষ হবে উৎসব মুখর হবে উপভোগের এমনটাই প্রত্যাশা করেন ক্রেতা বিক্রেতা ও সাধারণ মানুষ জমকাল আয়োজনে চতুর্থবারের মতো শেষ হল বেঙ্গল সেরা আমি সঙ্গে মা গ্র্যান্ড ফিনালে বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে আর টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক উপস্থাপন এ ধরনের সৃজনশীল অনুষ্ঠান প্রচারে আর টিভির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম আর টিভি বলছে সন্তানদের জন্য নিজের প্রতিভা বিসর্জন দেওয়া মায়েদের জন্যই এই আয়োজন জানাচ্ছেন মুক্তা মাহমুদ ছবি তুলেছেন স্বপন দেওয়ান আর টিভিতে দীর্ঘদিন ধরেই প্রচারিত হচ্ছে মা ও সন্তানকে নিয়ে দেশের একমাত্র রিয়েলিটি শো সেরা আমি সঙ্গে মা সারা দেশ থেকে অডিশনের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয় পনেরোশো মা ও সন্তানকে পরে বিচারকদের বিচারে সেরা বিশ জনকে প্রথম রাউন্ডের জন্য নির্বাচন করা হয় যে যার মতো করে সবচেয়ে সেরাটাই দিয়েছেন নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে দীর্ঘ তিন মাসের এ লড়াই শেষ হল গ্র্যান্ড ফিনালে ফাইনালে লড়েছেন চার মা ও সন্তান কে হবেন সেরা সঙ্গে মাকে নিয়ে মায়েদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশেই আর টিভির এমন উদ্যোগ বললেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা এখানে আমরা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছি মা এবং সন্তানের একসাথে শুধু সন্তানের মেধা না আমরা মায়েদের মেধাকেও সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি সেই জন্যই এই অনুষ্ঠানটি আলাদা এবং আমার বিশ্বাস যথেষ্ট আনন্দ পান মায়েরা যখন দেখেন যে সন্তানের সাথে আমিও আমার সে প্রতিভা দেখাতে পারছি একটি সন্তানকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হলে একটি মায়ের 
কত ধরনের ভূমিকা পালন করতে হয় তাদের সারা জীবনের বিন্দু বিন্দু ত্যাগের বিনিময়ে একটি সন্তান গড়ে ওঠেন সুনাগরিক হয়ে আমরা প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই সব মাকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি সঙ্গে থাকে তাদের সন্তান অনুষ্ঠানের যৌলসতা বাড়িয়েছিল তারকা খ্যাত সব মায়েদের সঙ্গে তাদের সন্তানদের উপস্থিতি শেষ দিনে আবারও মঞ্চ মাতালেন সেরা চারজন প্রতিযোগী ছিল তারকা শিল্পীদের অংশগ্রহণ তাদের অংশগ্রহণে মুগ্ধ অতিথিরাও আমার খুব ভালো লেগেছে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য ধারাবাহিকতা যদি আর টিভি রাখে এবং এরকম ভাবে যদি শিক্ষণীয় কিছু আমাদের দর্শকদের শ্রোতাদের সকলকে যা উপহার দেয় তাহলে আমরা সকলেই আনন্দিত হব তারা ভবিষ্যতে আরো ভালো করবে এবং আবারও পুরস্কার জিতে নেবে আর টিভি শিশুদের নিয়ে ভাবেন দেশকে নিয়ে ভাবেন এজন্য আমরা আর টিভিকে আমাদের নিজেদের সংগঠন বলে আমরা মনে করি আর টিভিকে ধন্যবাদ তারা এই ধরনের অনুষ্ঠান করছেন হার্জি সবকিছুতেই থাকে যারা 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 বিজয় হয়েছে তাদেরকে আমি অন্তর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিজয় হতে পারেনি তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্র খন বিচারকদের চুল চেরা বিশ্লেষণে সবাইকে পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হলেন সিফাতুল ইসলাম ও তার মা ফরিদা ইয়াসমিন দ্বিতীয় রানার আপ সুলতান আল আমিন জিসান ও তার মা জেফরিন আক্তার প্রথম রানার আপ আরিয়ানা ও তার মা শামিমা মুক্তা মাহমুদ আর টিভি ঢাকা সৌদি আরবের জেদ্দা প্রতিনিধি হানিস সরকার উজ্জ্বল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই প্রতিনিধি মাহবুব হাসান হৃদয়ের তথ্য ছবিতে দেখুন প্রবাসী সংবাদ পহেলা বৈশাখ উদযাপনের প্রস্তুতি সভা এবং বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উপলক্ষে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি পালন করেছে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট এর মধ্যে সরাসরি আবেদন গ্রহণ পাসপোর্ট ডেলিভারি আউটপাস প্রধান আইনি সহায়তা সহ গণশুনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবা রয়েছে কনস্যুলার সেবা সপ্তাহে মোট একশো জন প্রবাসী বাংলাদেশি ওয়েজ অনার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন এ বাবদ মোট আয় হয়েছে উনত্রিশ হাজার সত্তর সৌদি রিয়াল এছাড়া আইনি সহায়তা পেয়েছে প্রায় আড়াইশো প্রবাসী বাংলাদেশি রাউজান সমিতি আজমান সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্যোগে রেলপথ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী এমপির সাথে মত বিনিময় সভা হয়েছে সংগঠনের আহ্বায়ক মাজারুল হকের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন চৌধুরী আলহাজ জাহাঙ্গীর আলম মোহাম্মদ ফরিদ মোহাম্মদ সুলাইমান সহ অনেকেই এ সময় মাজারুল হককে সভাপতি ও সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে একান্ন সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয় দর্শক এবার থাকছে সারা দেশের আবহাওয়া পূর্বাভাস ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে তেত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তেইশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় হয়েছে পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে সূর্যাস্ত ছয়টা উনিশ মিনিটে চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে ত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন তেইশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় হয়েছে পাঁচটা ছত্রিশ মিনিট ও সূর্যাস্ত ছটা বারো মিনিটে আজ রাজশাহী বিভাগ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে আটত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন চব্বিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় হয়েছে পাঁচটা ছেচল্লিশ মিনিটে সূর্যাস্ত যাবে ছটা ছাব্বিশ মিনিটে রংপুর বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে পঁয়ত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন বাইশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস আজ রংপুরে সূর্যোদয় হয়েছে পাঁচটা তেতাল্লিশ মিনিটে সূর্যাস্ত ছটা পঁচিশ মিনিটে আজ খুলনা বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে ছত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন চব্বিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস আজ সূর্যোদয় হয়েছে পাঁচটা চুয়াল্লিশ মিনিটে সূর্যাস্ত যাবে ছটা বাইশ মিনিটে বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে চৌত্রিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চব্বিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস আজ বরিশালে সূর্যোদয় হয়েছে পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যাস্ত ছটা আঠারো মিনিটে আজ সিলেট বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে ত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন বাইশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যাস্ত হয়েছে পাঁচটা তেত্রিশ মিনিটে সূর্যাস্ত ছটা চোদ্দ মিনিটে ময়মসিংহ বিভাগে আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে একত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন বাইশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় হয়েছে পাঁচটা উনপঞ্চাশ মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ছটা উনিশ মিনিটে 
সকালে সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনাম করে জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার চিকনগুনিয়ার প্রকোপ এবার হবে না সিটি কর্পোরেশনের এমন কথাই ভরসা নেই নগরবাসীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মতে 19টি এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর আজ সিদ্ধান্ত জানাবে আন্দোলনকারীরা কোটা সংস্কার আন্দোলনে চরমভাবে ব্যাহত বাঙালির প্রাণের পয়লা বৈশাখ উৎসব মার্কেটগুলোতে নতুন পোশাকের সমারোহ থাকলেও নেই ক্রেতা এবং নাটক আর উত্তেজনায় ভরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটের ফিরতি লিগ বিতর্কিত পেনাল্টিতে জুভেন্টাসের বিদায় সেমিতে রিয়াল মাদ্রি সকালে সংবাদ এই পর্যন্ত আরটিভি সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপ আর তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন www.rtvonline.com এছাড়াও আরটিভির অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাই